Willkommen, liebe edle Herrschaften. Diesmal von einer ganz anderen Stelle eine Geschichte zu erzählen von jenem Mann, den man auch gern den Robin Hood der Oberlausitz nennt. Der Räuberhauptmann Karasek ist, von dem ich berichten will. Er hatte eine Bande, die soll sogar 40 Leute betragen haben. Es dauerte ewig, bis sein Unwesen schließlich dazu führte, dass man Armee schickte. Sowas wie Polizei gab es nicht so richtig, ein paar Büttel. Und die Polizei, weil es die nicht gab, konnte ihn also auch nicht festnehmen. Und da war es eben die Armee. Warum? Er hat im eigenen Revier gewildert. Er hat es eigentlich nie getan. Aber dann lockte ihm doch der schnöde Mammon. Und es war wie ein Märchen, wie ein schlechter Film vielleicht sogar, dass der Sack, wo das Geld drin war, ein Loch hatte und man bloß dem Gelde nachgehen brauchte, um die Höhle zu finden, wo sie ihr Raubgut versteckt hatten. Na, da wurde er also eingesperrt und nur rauben, nur klauen, das ging ja eigentlich noch. Und Karasek war ein vorsichtiger Mann. Er sah nicht nur gut aus, er war auch klug. Und das ist bei Männern ja nicht so häufig. Und er sagte, Leute, wir sind Diebe, wir sind Räuber. Den Menschen wird nichts getan. Und ein böser Zufall wollte es, dass er selbst in einem Streit, in einem, bei einem Einbruch mit dem Besitzer ja, aneinander geriet und ihn nicht wollen, willentlich am Ende aber doch tötete. Und damals war alles ein bisschen anders. Wer getötet hat, ist des Todes. Fertig, aus, Sense. Er wollte ihn nicht töten. Hey, hätte er nicht eingebrochen, wäre der Mann auch noch am Leben. Und deswegen spielte das keine Rolle. Und so wurde Karasek auch zum Tode verurteilt. Das war 1800. Aber Karasek wollte nicht sterben. Jung, gut aussehend, wie er sich fühlte und aussah, wollte er, naja, wenigstens am Leben bleiben. Er schrieb ein Gnadengesuch, er schrieb ein Gnadengesuch und es dauerte nur drei Jahre, bis die Antwort endlich kam. Und die lautete Begnadigung. Bis dahin aber war er hinter uns in der Frohenfeste eingesperrt. Die Frohenfeste, seit 1709 war sie Gefängnis. Zwischen dem Burgwasserturm und der eigentlichen Burg zu finden, wird es das Langhaus geheißen. Vielleicht ein bisschen übertrieben für das kurze Stück. Nichtsdestoweniger, es war das Langhaus und das Gefängnis. Was landläufig als Karasektorm bezeichnet wird, trifft nicht ganz den Kern, denn dort waren keine Zellen. Es war ehedem zur Burgwasserversorgung gedacht und später, als man die alte Wasserkunst gebaut hatte, war sogar diese Burg an das Trinkwassernetz der alten Wasserkunst angeschlossen und deswegen hatte der Burgwasserturm keine Aufgabe mehr. Aber wir wollen ja von Karasek erzählen. Nun, es gelang zwei seiner Mitglieder zu fliehen. Und das machte den Leuten Angst, dass Karasek vielleicht auch fliehen würde. Und deswegen wurde der Kerl in seiner Zelle extra nochmal an einen Stein gekettet. Und es ist ein Zufall, dass ein uraltes Gemälde erhalten geblieben ist, das ich zufällig hier habe und uns zeigt, wie Karasek an den Stein gekettet, jammernd danach ruft, wieder in Freiheit zu kommen, wenigstens am Leben zu bleiben. Nun, die Kinder, muss man sagen, liebten diesen Karasek, hatte ihnen doch dann und wann einen Taler zugesteckt. Und also warteten sie auf die Mittagszeit. Warum? Weil dann die kleinen Fensterchen geöffnet wurden. Wir sehen große und kleine Fensterchen. Karasek hatte so ein winzig kleines, damit er ja nicht durchschlüpfen konnte. Und wenn dann die Fensterchen geöffnet wurden, auf das ein bisschen frische Luft hereinkam, denn die Gefängnisse damals waren wahrlich anders, verfloht und verlaust, Ratten rannten rum, das Stroh war nass und es war kalt. Also was Unangenehmes. Und sie warteten also, und wenn das Fensterchen geöffnet wurde, dann riefen, riefen sie, Karasek, bist du weg? Nicht wissend, ist er noch da oder nicht. Und dann antwortete er aus seiner Zelle, Karasek ist nicht weg, ich bin ja drin. Nach drei Jahren, als sein Gnadensuch beantwortet war, ihm statt tot lebenslänglich 
angedichtet wurde, wurde er nach Dresden verbracht. Die Kinder, die es nicht wissen, kommen also hierher. Sie warten auf die Mittagszeit. Die Fensterchen werden geöffnet. Karasek, bist du weg? Und er antwortet, Karasek ist weg, ich bin jetzt in Dresden. Und da wussten sie, dass er nicht mehr da ist. In Dresden war er von 1806 bis 1800, Entschuldigung, von 1803 bis 1809 sechs Jahre eingesperrt. Und dann ereilte ihn der Tod. Denn wisst damals war lebenslänglich, wirklich lebenslänglich. Und man kam nicht nach 15 Jahren wieder raus. Und so endet also die tragische Geschichte von Karasek, dem Robin Hood, der Oberlausitz.